হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব কিভাবে প্রিলিফ পরীক্ষার জন্য অতি দ্রুত ক্রমিক সমানুপাতিক মেদগুলো সমাধান করা যায় দেখেন আমরা বোর্ডে কতগুলো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি 3 9 4 এর চতুর্থ সমানুপাতিকই বের করে আর এটি হচ্ছে বিসিএস 30 এর প্রত্যেকটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল 3 9 4 চতুর্থ সমানুপাতিটি আমাদেরকে বের করতে বলল সেজন্য আমরা কি দিলাম কোশ্চেন মার্ক দিলাম এখন দেখেন যেহেতু এখানে আমাদেরকে সমানুপাতি বলল তাহলে অবশ্যই এদের অনুপাত সমান অর্থাৎ এই দুটোর অনুপাত সমান তাহলে আমরা দেখেন অনুপাত কিভাবে বের করে দেখেন এটা হচ্ছে 9 আর এটি হচ্ছে 3 অর্থাৎ দ্বিতীয়টাকে প্রথমটা দিয়ে ভাগ করা তাহলে আমরা এটা ভাগ করলে কত হয় 3 তারিখে নয় তাহলে কত পেলাম অনুপাত কত পেলাম 3 পেলাম দেখেন এটা যেহেতু 3 নিশ্চিত তাহলে এটাও কত হবে 3 হবে এবার এখন দেখেন এটার সাথে 3 এটার সাথে যখন আমরা এটা গুণ করলাম এটা পেলাম তাহলে 3 তারিখে 9 তো দ্রুপ 4 আর 3 গুণ করলে 3 4 কত হয় 12 তাহলে এখানে চতুর্থ সমানুপাতিক কত হবে 12 হবে এরপরে দেখেন আমরা যদি দুই নাম্বারটা সলভ করি দেখেন আমাদেরকে দুই নাম্বার বলল 10 40 ও 50 এর চতুর্থ সমানুপাতিটি বের করো আর এটি হচ্ছে পিএসসি 2012 এর একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে বলল 10 40 আর এটা হচ্ছে 50 এর চতুর্থ সমানুপাতিক দেখেন আমাদেরকে যেহেতু এখানে সমানুপাতিক বলল তাহলে আমরা আগে অনুপাতটা বের করে নি দেখেন অনুপাত বের করার নিয়ম হচ্ছে এটাকে এটা দিয়ে ভাগ তার আমরা যদি 40 কে 10 দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হয় 4 দেখেন এটা যেহেতু 10 আর 4 গুণ করলে 740 তো দ্রুপ এখানেও কত হবে 4 তাহলে 50 আর 4 গুণ করলে কত হয় 400 0 0 4 5 20 তাহলে কত হবে চতুর্থ সমানুপাতিক হবে 200 এরপর আমরা যদি তিন নাম্বারটা সলভ করি দেখেন টিপুর বুনের বয়স টিপুর বয়সের ও তার বাবার বয়সের মধ্য সমানুপাতিক দেখেন টিপুর বুনের বয়স তাহলে একটা হচ্ছে বুন আর হচ্ছে টিপুর বয়সের ও তার বাবার তাহলে তার বাবার এটা হচ্ছে বাবার মনে করেন আর হচ্ছে টিপুর বয়সের মধ্য সমানুপাতিক তাহলে এটা মধ্য সমানুপাতিক হচ্ছে অর্থাৎ গুণটা হবে মাসখানে আর এদিকে বাবা হবে আর এদিকে হবে কে টিপু দেখেন তাহলে দেখেন টিপুর বয়স হচ্ছে 12 12 দিলাম এরপর তার বাবার বয়স হলো 48 তাহলে আমাদের এটাই বের করতে হবে দেখেন এখানে আছে তিনটি সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতি এখন আমরা যদি এটা বের করতে হবে অনুপাত দেখেন আমরা এখানে যেহেতু কোশ্চেন মার্ক আছে তাহলে আমরা অনুপাত বের করতে পারছি না দেখেন আমি আবার বলছি এখানে আমরা এটাকে দ্বিতীয় টাকে আমরা প্রথমটা দিয়ে ভাগ করে অনুপাত বের করতাম দেখেন এখানে যেহেতু এটি কোশ্চেন মার্ক সেজন্য আমরা কি করতে পারবো না অনুপাত বের করতে পারবো না তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এখানে অনুপাত একবার দুই বসায় দেখব তিন বসায় দেখব চার বসায় দেখব পাঁচ বসায় দেখব ছয় বসায় দেখব সাত বসায় দেখব এভাবে আমরা বসায় দিয়ে দেখব কোনটা দিয়ে মিলে তাহলে আমরা যদি মনে করেন দুই দিয়ে বসাই দেখেন আমরা যদি বারো এর সাথে দেখেন আমরা মনে করেন এদিকে যত বসাই আমাদের এখানেও তত বসাতে হবে মনে করেন আমরা এখানে দুই নিলাম মনে করেন এখানেও দুই তাহলে দেখেন আমরা যদি বারো দুগুণ চব্বিশ মনে করেন এখানে আমরা চব্বিশ পেলাম এবার এটার সাথে আমরা যদি এটা গুণ করি দেখেন চব্বিশ আর দুই গুণ করলে চব্বিশ দুগুণে কত হয় আটচল্লিশ তাহলে মিলেই গেছে তাহলে আমরা এখানে কি বসালে মিলে দুই বসালে মিলে তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো অনুপাত দুই বসালে যেহেতু মিলে তাহলে আমরা এখানে দুই বসাই এখানে যেহেতু দুই তাহলে আমরা কি করলাম বারো দুগুণে চব্বিশ এরপর হচ্ছে দেখেন এটা এভাবে না করে আপনি আরেকটা নিয়মও করতে পারেন আর সেটা হলে যখন তিনটি ক্রমিক সমানুপাতি থাকে তাহলে দেখেন আমরা সেটা পাইছিলাম বারো কোয়েশ্চন মার্ক আটচল্লিশ এভাবে তাহলে দেখেন সেটা এভাবেও করা যায় যখন তিনটি ক্রমিক সমানুপাতি হয় তখন দ্বিতীয় স্কোয়ার সমান প্রথম গুণ তৃতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয় বলতে দ্বিতীয় রাশি স্কোয়ার সমান প্রথম গুণ তৃতীয় তাহলে প্রথম হচ্ছে বারো গুণ আটচল্লিশ আমি আবার বলছি যখন আপনার যখন কি বলবে যখন তিনটি ক্রমিক সমানুপাতি থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়মটা ফলো করেও করতে পারবো বা আপনি ওই যে অনুপাত দুই তিন চার এভাবে আমরা ধরে ধরেও করতে পারবো যেমন দেখেন আমরা যদি এভাবে করি তাহলে দেখেন বারো আর আটচল্লিশে গুণ করলে কত হয় আমরা আটচল্লিশ আর বারো গুণ করি দেখেন আট দুগুণে ষোলো ছয় হাতা আছে এক চার দুগুণে আট আট একে নয় আট একে আট চার একে চার তাহলে কত হয় ছয় আট আর ষোলো সতেরো সাত হাতা আছে পাঁচশো এখন দেখেন পাঁচশো তো চিয়াত্তর এখন দেখেন এটা হচ্ছে দ্বিতীয় রাশি স্কোয়ার এখন আমাদের কি দ্বিতীয় রাশি স্কোয়ার লাগবে না আমাদের লাগবে শুধুমাত্র দ্বিতীয় তাহলে দ্বিতীয় রাশি সমান এই যে এখানে যেটা স্কোয়ার ছিল সেটা আমরা যদি এখানে বর্গমূল করি দেখেন পাঁচ সাত ছয় তাহলে এখন কত হয় পাঁচশো ছয়াত্তরকে আমরা যদি বর্গমূল করলে কত হয় দেখেন সেটা হবে চব্বিশ অর্থাৎ পাঁচশো চব্বিশ গুণ চব্বিশ এ দেখেন চব্বিশ গুণ 
চব্বিশ যদি আমরা গুণ করি কত হবে পাঁচশত চিয়াত্তর হবে এভাবে করা যায় আমরা যদি এভাবে না করি তাহলে আমরা ওই যে শর্টকাটে দেখাইছিলাম অর্থাৎ দুই দরে তিন দরে সাত দরে এভাবে যদি করি সেক্ষেত্রেও আমাদের আনসারটা মিলে যাবে এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে তিনটি ক্রমিক সমানুপাতির প্রান্তীয় রাশি দুটি যথাক্রমে পাঁচ ও পঁয়তাল্লিশ হলে মধ্য সমানুপাতিটি কত প্রান্তীয় রাশি প্রান্তীয় বলতে একটি এ পাশের একেবারে এই প্রান্তের আরেকটি হচ্ছে এই প্রান্তের তাহলে মাঝখানের মধ্য সমানুপাতিটি কত দেখেন এটি হচ্ছে কোয়েশ্চন মার্ক আমাদের দুই প্রান্তের দুটি রাশি দেওয়া আছে তাহলে দেখেন আমরা যেহেতু এটা অনুপাত বের করতে পারি কিনা দেখেন এটা যেহেতু কোয়েশ্চন মার্ক সেই জন্য আমরা অনুপাত বের করতে পারছি না সেক্ষেত্রে আমরা মনে করেন দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে দেখি কোনটা দিয়ে মিলে আমরা যদি মনে করেন দুই দিয়ে দেখি তাহলে পাঁচ দুগুণে কত হয় দশ তো দূর এখানে যেহেতু দুই নিছি তাহলে আমরা দুই নিলে দশ দুগুণে কত হয় বিশ দেখুন এখানে আছে পঁয়তাল্লিশ আর আমরা ফেলাম বিশ তাহলে মিলছে না তাহলে আমরা কি নিতে পারবো না দুই নিতে পারবো না এখন আমরা তিন নিয়ে দেখি তাহলে আমরা যদি এখানে তিন নিই এখানে যদি তিন নিই এখানে কত হবে তিন তাহলে দেখি কত হয় পাঁচ আর তিনে তিন পাঁচ তিন তিন পাঁচা পনেরো আর এখানে পনেরো আর তিন গুণ করলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ দেখেন আমাদের সাথে মিলে গেছে তাহলে কত নিতে হবে তিন নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে যদি তিন নিলে কত হয় দেখেন আমি আবার বলছি তিন পাঁচা পনেরো আর এদিকেও যদি এখানে যদি তিন নিই তাহলে এখানে কত নিতে হবে তিন নিতে হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তাহলে দেখেন আমরা এটা যেহেতু পঁয়তাল্লিশের সাথে মিলে গেছে তাহলে আমাদের এখানে কি নিতে হবে তিন অর্থাৎ মধ্য সমানুপাতি হচ্ছে পনেরো আপনি সেভাবে না করে এভাবে করতে পারেন অর্থাৎ দ্বিতীয় রাশি স্কোয়ার সমান দ্বিতীয় স্কোয়ার সমান প্রথম গুণ প্রথম গুণ তৃতীয় তাহলে দেখেন প্রথম হচ্ছে পাঁচ গুণ তৃতীয় হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে পাঁচ আর পঁয়তাল্লিশ গুণ করে আমাদের এটা যেহেতু স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা বর্গমূল করে দিলে সেক্ষেত্রেও আমাদের আনসারটা চলে আসবে এরপর হচ্ছে দেখেন ফার্স্ট নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে দেখেন আট বারো এবং ষোলো এর চতুর্থ সমানুপাতিটি কত আর এটি হচ্ছে এন ভি আর টু থাউজেন্ড টুয়েলভের একটি প্রশ্ন তাহলে আমাদেরকে বললো আট বারো ষোলো এটি চতুর্থ সমানুপাতি কত তাহলে দেখেন আমাদের যেহেতু এটা সমানুপাতি তাহলে অনুপাত অবশ্য সমান হবে আমরা অনুপাত বের করি মনে করেন এখানে হচ্ছে কোয়েশ্চন মার্ক এভাবে দিল মনে করেন তাহলে আমরা আগে অনুপাত বের করি তাহলে অনুপাত আমরা বের করতে পারছি দেখেন বারো এর সাথে আমরা যদি আট বাক করি দেখেন বারো বাক আট তাহলে দেখেন আমরা যদি কাটাকাটি করি কত হয় এটাকে তিন সরি সাত দিয়ে দিলে দুই আর এটাকে যদি সাত দিয়ে দিলে সরি এটাকে সাত দিয়ে দিলে তিন আর এটাকে সাত দিয়ে দিলে কত হয় তিন তাহলে দেখেন তিন বাই দুই এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হবে বারো তাহলে এখানে কত হবে নিশ্চিত তাহলে আমরা ষোলোর সাথেও এটা গুণ করব দেখেন আমি আবার বলছি আমরা যেটা অনুপাত পাবো অনুপাত আর এটি যদি আমরা গুণ করি কোনটা পাবো এটি পাবো এরপরে এটার সাথেও তদ্রুপ আমরা যদি এটার সাথে অনুপাত গুণ করি কোনটা পাবো এটা পাবো তাহলে ষোলো গুণ তিন বাই দুই তাহলে আমরা এখন যদি সরি এটা হচ্ছে ষোলো তাহলে আমরা যদি এখন ষোলো আর এটা গুণ করি কত হয় দে দুই দিয়ে দিলাম আর দুগুণে ষোলো তাহলে কত হয় তিনারা চব্বিশ তাহলে এখানে কত হবে চব্বিশ হবে সেটা এভাবে না দিয়ে যদি আমাদেরকে মনে করেন এভাবে দেই দেখেন আমাদেরকে দিল মনে করেন এখানে কোয়েশ্চন মার্ক দিল বারো তারপরে দিল আপনাকে এই তো ষোলো আর একটা দিল মনে করেন এদিকে দিল চব্বিশ এখন আমাদেরকে বললো প্রথম অর্থাৎ প্রথমটা কত প্রথম সমানুপাতিটি কত সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বের করব দেখেন এই দুটি সমান ছিল আর এই দুটি সমান ছিল তাহলে আমরা তো এটার মধ্যে আমরা কী বের করতে পারি দেখেন এটাতে আমরা অনুপাত বের করতে পারবো না আমরা বের করতে পারবো কোনটাতে এটাতে যেহেতু এটাতে দুটাই আছে তাহলে আমরা এটা বের করি দেখেন চব্বিশ ষোলো আমরা বাক করলে কত হয় এই যে এদিকে কাটাকাটি করলে আমরা যদি এটাকে আট দিয়ে দিই তিন আটা চব্বিশ আর এটাকে আট দিয়ে দিলে কত হয় দুই তাহলে কত হলো তিন দুই দেখেন এটা হচ্ছে এটার সাথে অর্থাৎ তিন দুই অর্থাৎ এটার সাথে আমরা যদি এটা গুণ করি কোনটা আসবে এটি আসবে এখন দেখেন আমাদেরকে এটির সাথে কত গুণ করলে এটি আসবে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা কি করতে হবে আর এটির সাথে আমরা এটি ভাগ করলে কোনটা আসবে এটি আসবে দেখে আমি আবার বলছি এটার সাথে আমরা এই দুটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আসবে এটা আর এটা আর এটা যদি ভাগ করি তখন আসবে কোনটা এটি আসবে তাহলে আমাদের এটির বারো আছে বারো থেকে আমাদের আগের টানতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে ভাগ করতে হবে দেখেন উল্টা আসছে তাহলে আমরা এখানে তিন বাই দুই তাহলে আমরা বারোকেও ভাগ করে দিব কত 
समान बारो बाग तक ले गुण हो ऊपर नीचे नीचे ऊपर दुई ऊपर जा तीन कत आस नीचे आसले काटाटी कर ले तीन चार बारो ता कत चार दुगुणे आठ ताल एखे कत आठ होता एभव दीते मन करें दिल एभ आठ दिल एरपे एखे प्रश्न पड़ो अर्थात हमारे दरकार हे द्वित राशि से क्षेत्र में क्या बेर करब देखें प्रथम ये बेर कर लम फाइल कत तीन बी एन देखें यार गुण कर ले पाब इटा पा तो यार साथेटार साथ गुण करब ये गुण कर ले पा ये गुण पा तो यार गुण करी आठ गुण तीन भागे दुई कत कत हो चार तीन चार कत हो बारो देखें अति सहजे कि कर निल करतेब यह मैथगुलू समाधान करतेब ता बंधुरा आशा रखी अपनारा टेक्निकटी बुझते ही पे जदि भिडियोटी अपन भलो लागे लाइक कमेंट शेयर चैनल अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज